na kwa taweza kuhitaji kuweza kujifunza mambo mbalimbali unaweza katafuta katika namba ya simu ambayo ni 0762956366 kwenye screen hapo inaionesha vizuri kabisa namba hiyo kuku kuku ni mfugo ambao tabia zake baadhi hufanana na mifugo mingine kama bata kanga na ndege wa aina nyingine ambazo tunazifahamu Kuku hufungwa na watu mbali mbali barani Ulaya na hata Afrika pia. Japo kuna baadhi ya wachache wanatathmini na kutambua thamani yake. Baadhi ya nchi zinazoendelea hasa Tanzania inakadiriwa kuwa ni asilimia mbili tu kati ya watu waliokuwa na kuku hufunufaika kutokana na ufugaji huo. Baadhi ya tafiti mbali mbali zinaonesha kuwa baadhi ya wafugaji wa kuku hufuga kwa mazoea hasa nchini Tanzania na wengine kwa kufuata mambo mbali mbali ya kumuona na rafiki au ndugu au jamaa anafanya biashara hiyo jambo ambalo limepekea baadhi ya wafugaji kutoweza kupata manufaa mazuri Ufugaji wa kuku kama utafanyika kufuata misingi ya ufugaji bas inaweza kunufaisha mfugaji kutokana na mabadiliko ya science na teknolojia wana science waliketi na kutafuta mbinu mbadala ya kuungua mayai kwa njia ya kisasa sambamba na upandikizaji mbegu watengenezaji wa vitoreshi vya kisasa waliweza kutengeneza na akaweza kuwapa majina mbali mbali mashine hizo kuzipa kwa majina tofauti tofauti kulingana na umbo lao Yapo waliita jina la flat table incubator. Hii ni umbo lake linafanana na meza. Hizi hizo ndogo zina uwezo wa kuchukua mayai machache kati ya mayai hamsini hadi tano. Kuna mashine ya pili inaitwa cabinet machine. Hii muonekano wake zinafanana kama kabati, hutumia umeme na ina uwezo mkubwa wa kuweka mayai zaidi ya tano. Mashine hizi za kuangua mayai zimekuwa ni chanzo kizuri cha kuatamia mayai kama vile kuku anapokuwa anatamia mayai lakini kwa upande wa mashine hii ya cabinet yenyewe huwekwa kwenye chanzo cha kuatamia ule upande wa kuchongoka na kuelekea chini na upande wa pili mpana huwa juu je yeah, tujiulize hapo zamani teknolojia ilikuwa bado ya vitoreshi. Je, wenyewe walifanyia je? Ukweli ni kwamba kuna mbinu mbalimbali kabla ya teknolojia kuwa kubwa walizitumia katika utoshaji wa mayai ambapo baadhi walitotolesha sambamba na kutumia njia mbada ambazo zilifanya kazi kama mashine. Hichi ndicho mimi nataka kuongea na wewe hii leo. Wapo walitumia mbinu za kutolesha kwa kutumia chungu wapo waliotumia njia ya kutotolesha kwa kutumia pumba za mahindi na waliweza kutotolesha na kuna mbinu mingine mbadala ambayo baada ya teknolojia ilipokuwa imeendelea bado wengine walijaribu kuendelea kuitumia kwa kutumia taa hasa chemli ambayo somo hilo la taa ya chemli ya kutotolesha kutumia taa chemli ama box tayari ya Gomba TV nishaweza kuiweka na wengi wameweza kutotolesha na manufaa yanaonekana na ushahidi wa video ambazo wengine walitotolesha ziko humo ndani Leo kati ya njia za zamani nitakueleza moja patapo nafasi nyingine nitakueleza kwa siku nyingine kwa njia ambayo ni nyingine zaidi ili uweze kujifunza zaidi tazamaji wa Yagomba TV Niseme tu usisahau kusubscribe kupitia YouTube channel na shukuru sana pia kwa kuweza kuangalia Yagomba TV Njia ya kutumia chungu huu ni utulishaji wa mayai kwa kutumia chungu cha kupikia hii inafaa sana kwa wale ambao wana matatizo ya umeme au wanaotaka kulinda ile gharama ya umeme kulingana na mazingira ambayo wanaoishi. Kutotolesha kwa kutumia chungu tunahitaji kuwa na vifaa. Chungu hichi ninachozungumzia ni chungu kile cha udongo ambacho huwa vinapatikana na vinauzwa. Kabla ya yote chungu ni kitu ambacho huwa kinafinyongwa finyongwa hivi kwa udongo na kuweza ku, 
tengenezwa vizuri na kuweza kupikwa na kikawa chungu na madhara ya utotoleshaji huu ni kwamba utaweza kutolesha mayai machache unless au labda uhitaji kuweka viungo vingi au utengeneze chungu kikubwa sasa kuna vifaa ambao tunahitaji kuweza kutustoresha kwa kutumia chungu kifaa cha kwanza ni chungu chenyewe hicho ni kifaa cha kwanza kifaa cha pili ni majani ambayo ni makavu ya aina yoyote utaweza kutumia na kifaa cha tatu ni mayai hapa mayai mayai yanafaa kwa ajili ya kuweza kutotoresha nyenye sifa zile ambazo katika video zilizopita nishaweza kueleza kifaa kingine kinachohitaji ni jiko la mkaa jiko la mkaa na kifaa kingine kinachohitajika ni maji japo katika hili unaweza pia usitumie maji japo pia ukaweza kutotoresha kama kawaida hivyo ndio vifaa ambavyo tunahitaji wakati kutotoresha lakini katika video inayofuata nitaelekeza jinsi ya kufanya au kwa wale watakaohitaji kujifunza basi unaweza ukanitafuta katika namba ambayo ni 0762 956366 utaweza kupata video nzima au na maelekezo na namna gani ya kuweza kufanya. Usisahau kusubscribe kupitia YouTube channel Asante sana kwa kuangalia Goma TV. Bye bye.